。虽然公司的股权都已经转让给若成了，可是，在我名下还有很多公司的房产呐、啊、地产的，还有包括这个风雨园，啊，当然还有科洛伊这个品牌。财产分配，你就必须照我的吩咐，立刻去把它办好。免得哪一天突然我两腿一伸，两眼一合，什么都来不及了。留给若尘的问题会更复杂呀。好的，我会尽快将你的遗嘱送到法院进行公证，确立它的合法性。将来你的继承人就会依照你遗嘱的分配执行财产继承。嗯，这个是必须要在我两眼一合之前立刻给他立案好了。免得有些人为了一分钱把事儿闹得鸡飞狗跳的。那个海华现在事儿还不是正式的耿家媳妇儿，但是该留给他的，尽快把他办妥了。好的，交给我，你放心吧。不过还有件事情我要提醒你一下，那天海华可能情急之下先私下做了个 DNA 检验，但那毕竟是不合法的，想要拿到更有利的亲子关系证明。一定要通过法院强制执行的 DNA 检验才好。这没问题。一些法律条文需要补强的，你尽快回去补强了，然后赶紧找若神去办吧。一切都必须要先合法再说。我是一个不怕麻烦的人。那我先走了。是要继续在这晒太阳，还是回屋看书啊？才不会浪费这么好的天气呢。这太阳，真的还不知道能见到他几回了。看你个脾气古怪的老先生，不想回去就直说嘛，干嘛非说是这些丧气话让我生气？我让你生气。我看比起若尘，让你受的气还差远了吧？你们吵够了没有？你气够了没有？你到底会不会关心人啊？别的家长都是说你们不要吵架了，有事好商量，也就是你这种关心法。这没办法，我一向就是这么说话的。其实我的意思你应该也听明白了。你们什么事情都好商量，到底这个事情商量出结果没有？孩子的事情会不会影响你跟若尘的感情呢？坦白说，我还在挣扎。你是我一个姑娘，会也没有觉，突然就当妈了，还是个后妈，我能接受吗？对，我就是希望你把这口气说出来。这个世界上没有任何人可以逼着谁去蛮干的，我知道。我的自私，对你来说造成了很大的冲击。没有哪个女孩子能够在听到这种事情以后，第一反应是接受这件事。我不是圣人，我就做不到。其实我都了解，你不必因为同情我而去勉强你自己做任何事情。真的，在这整个过程里面，你可以照你自己能够接受的事情去做。我绝不会怨你。同样的，我很欣赏你的霸道。我那个儿子的脾气，我比你更了解。有的时候连我都受不了他，所以你该骂他，你就骂他；该打他耳光，你就打他耳光，别对他客气。嗯，你们俩父子真是……真是什么？真是让人啼笑皆非。哪有老子让别人打自己儿子耳光的？嘿，我才不信呢！你真没打过？恐怕是那种让人很欣赏的啼笑皆非吧？嗯，你少臭美了，是很无奈的啼笑皆非，好不好？哎，跟你谈话其实蛮有意思的。他们父子都为那个孩子牵肠挂肚。我还能置身事外吗？原来你就是若尘口中的特别护士。从职务上说，
我的确是耿先生的特别护士。那么在情感上呢？你就是若尘的情人。<笑>我想我们之间好像井水不犯河水吧。季小姐，我叫白海华。听说小薇生病了，不知道你有没有带她去看医生？我能看看她吗？我为什么要让你看我的儿子？耿若尘呢？他让你来的。你们这轮番上阵，想干什么呀？季小姐，我是因为关心小薇才过来的，没有任何恶意。不用你担心。难道你是耿老头子派来的？那么麻烦你回去告诉他们父子，亲情柔情公事对我来说没有用，孩子我是不会交给耿家的。说到重点了。他们为什么想要把小薇带回耿家？我相信你自己也清楚，什么样的生长环境对于小孩的成长更有帮助。我希望你能好好考虑一下。好，跟我谈是吗？那么你以什么资格跟我谈？是耿家的特别护士，还是耿若尘的未婚妻、啊？我的确没什么立场，身份也很尴尬。说实话，当我第一次听说若尘在外面有孩子的时候，我挺难过的。用了好长时间才缓过来。但后来我看到的是若尘对孩子的关心，对他的爱。要不是被他感动了，我想今天我也没有勇气来跟你说这些。那你想怎么样？能不能让我给小薇量量体温？不需要，我的孩子，我自己会照顾。那好，我把东西留在这儿。这个是耳温计，这个是冰敷袋，这个是退热贴，东西都放这儿了，需要的时候你用吧。我说过了，不需要。你需要，任何一个母亲都需要。不打扰了，我就先走了。喂，是你啊？怎么突然打电话给我？是不是已经算好数字了？你居然派你未婚妻来向我示威！你来看小薇，我也就算了，你居然让你的女人来，干嘛？是来刺激我的吗？你来倒没有用，她来又有什么用啊？你在说什么？我怎么一句都听不懂？少跟我装蒜！让你的女人来要孩子，你这招未免也太不高明了吧！我不管你的女人本事有多大，我的孩子是不会让给她的。你听清楚了，我没有叫海欢去找你。我也不知道海华到底跟你说了什么，但是我相信海华，他绝对没有恶意。你说他去找你示威，应该没有这个必要吧？我觉得应该是你自己的自卑感在作祟。我自卑感作祟？<笑>我出身风尘，早在几百年前就没有什么自尊和自卑了。但我现在是个母亲，我会竭尽全力保护我的。我现在比那个女人强的，就是我有小薇。你不用开口闭口老说你的儿子，小薇也是我的儿子。你觉得我会对他有不良企图吗？倒是你，还想继续被耿培忠利用吗？我知道耿培忠对我家有怨，我奉劝你，别成为耿培忠玩火的陪葬品。我和耿培忠没有一点关系，现在跟你更是话不投机。以后你们耿家人最好离我远远的，不要逼着我。带着小薇消失在这世界上。喂，喂，怎么了？突然让我进来，公司出事了。你为什么跑去找季海霞？行动前为什么不先跟我商量一下？就是这件事儿。你不觉得你说这句话的时候
像是给了自己耳光吗？以前你做事情有跟我商量过吗？现在总算体会到了不被尊重、不被重视的感觉吧？所以你要报复我，来一套先斩后奏，还滑？你不是那种没有理智的人吧？我当然不是，我非常有理智。现在你公司的事情那么忙，我不想让你去操心琐碎的事。更何况有一些事情一定是女人对女人来解决会更好，所以我就去找他了。他跟你说什么了，让你发那么大脾气？很显然的，你已经侵犯到他的母性范围了。不止母性范围，还有女性本能。你这么做，只会弄巧成拙。他很生气。他说：“你向他示威。”我没有侵犯他的母性范围，我是想唤醒他的母性本能。将来他会明白的。至于女性本能，我承认，我并没有想那么多。本来我就是一个没那么多心眼、大而化之的人。我觉得我没有错。他需要时间，很多事情都需要时间。当时我需要时间来接受小薇的存在，现在他也同样需要时间来接受我们对小薇的爱和关心。海华，这件事情让我跟他单独来解决。你为什么一定要去碰他这个软钉子，让你面对他呢？唉，除了你们父子。还有谁能让我这么委曲求全啊？你栽了？没有，我没有栽啊。我是相信我自己的能力，说服你爸，再说服你，最后说服季海霞。你好大的口气啊！这样的女人，又触动我内心最不能碰的地方。我必须要征服你，伯母、啊。这位是张嫂，她本来就负责这里的清洁工作。我现在派她到这儿来，以后帮你买菜烧饭的。这个房子大，你就不要辛苦了。哎，这怎么好？清扫打理、买菜做饭，我自己都行的。你就不要再客气了，有张嫂在，我也安心一些。叶凡他经常有一餐没一餐的，不肯好好吃饭。张嫂她照顾人比较细心。我也是有心机的，你就不要再推辞了。啊，这太太，太太，这是我的工作，你别让我失业呀。如果你觉得我干的不好的话，你可以教教我，我一定会努力干的。啊，这。早上才回来的。伯母说你在睡觉，我就没有打扰你。睡醒了。要不要吃点东西？嗯，好吧。你跟那个音乐才子谈了整整一夜，一定哭过了吧？你很关心吗？当然，你是我的投资。现在又遇到突发状况，我当然要担心我的投资了。我担心他会不会遇到什么金融海啸，让我血本无归啊！你担心你那笔钱啊？我担心的是你这个人。从一开始，我投资的就是你这个人。你明白这点的。好了，告诉我，你们谈了整整一夜，谈出什么结论？你会和他回法国吗？韩丽，你可不可以帮我一个忙？嗯，什么忙啊？因为我跟齐飞，我们那一段已经彻底结束了。可是他好像无法去面对，也不明白。只是一心想要把我挽回，但是我真的回不去了，所以你肯不肯扮演我的护花使者，让他断了这个想法
，赶紧回法国去。我想，这份工作我根本不需要扮演。如果这是你的决议，是你的决定，我一定会全力以赴的帮助你的。只要你需要，我随叫随到。但是，我们之间那个协议还是在……是你要我帮你的，你还要加那么多弹书。你会不会觉得你很过分呢、啊？对不起，叶凡，现在我就在你门外，麻烦你帮我开一下门呗。你在门外，张总，去开门。你好，啊啊，请进。好，齐飞，我猜你跟我们一样没有吃午餐吧？张嫂，哎，多加一套餐具，多炒两个菜。啊，韩丽你好，叶伯母你好，叶凡，我是不是打扰你们吃饭了？叶凡，我有个礼物要送给你。能不能送到你的房间里去呢？你们先吃吧，跟我来。你东西放下就走吧，毕竟这里是我的卧室。我也曾经在你的卧室。看过你睡觉，一看就是一整夜。那一晚，就是库一蝶差点淹死的那一次。我不想说法国的任何事。好，不说。我在外滩逛，看到了这三栋欧式小屋。你看，这样放起来，像不像我们的童年小镇啊？你还记得吗？在法国童年小镇的时候，有一个法国帅哥一直纠缠你，我差点把他揍了一顿。你后来跑到我的耳边对我说：“我爱你，我真的很爱很爱你。”那时候我觉得我在天堂，怎么一路走来，竟把自己弄到地狱里去？我说过了，不要跟我说任何法国的事。好。那我问你，不谈，是不是表示所有的一切就不存在了？那一切，你都可以轻易清除干净吗？你有什么神奇的橡皮擦或者魔法擦，能不能借我用用看呢？因为我用了几个月的时间，都没有办法擦掉我的记忆。韩丽和我妈还在外面等着呢，现在不是谈话时间。那你可不可以给我谈话时间呢？什么时候我们可以好好再谈一下？你不是有我的手机号码吗？再约时间吧。我又帮你买了一个新的手机，这里面有我的号码和一些乱七八糟的东西，你可以把它扔掉，可以把它淹死，你也可以用它来跟我联络，因为你没有我的手机号码。我已经不太敢抢你的手机，存上我的号码了。我把它放在这儿，你看着办吧。好了，现在我们去吃饭吧。我想我必须去面对我那位强劲的对手。许飞，从法国来的你，吃得惯我们的面食吗？吃得惯，当然吃得惯。以前在法国的时候，我们也经常吃国内的面食。记得有一次，我跟叶凡庆祝纪念日，当天我想了好多好多浪漫的点子，最后我们吃的是小笼包和牛肉面，结果所有的浪漫点子都被小笼包和牛肉面给打败了。齐飞，你不要让我生气啊！我说过了。好，到此为止。
不说了。啊，呃，大家多吃点，来，韩丽，来吃，哎哎，来吃个这个。嗯。叶凡，晚上还要表演，多吃一点。你每次一有心事啊，就吃不下东西。上次在黑洞晕倒，真的把我吓坏了，自己的身体都不知道珍惜。在黑洞晕倒？黑洞是某国的地窖吗？黑洞是个酒吧的名字。那天晚上他在拉琴。幸亏我在，直接把他送到医院去。你呀，发烧还去拉琴，真是的。还记得我在地窖里把你救出来，你晕倒在我怀里。晕倒之前你还对我说：“我不吃了。”你到底要怎么样啊？你要从开天辟地说起，把我们在法国的事一桩一桩全部拿出来说，是不是？我不是跟你说的清清楚楚了吗？法国对我来说就像是一场梦。现在是梦醒的时候，我不想说法国。你那么想法国，你赶紧回去啊！齐飞，如果你真的认识叶凡和我一样深刻的话，你应该知道，伤害他的人是他最不想面对的。我正在帮他治疗，让他离开库耶蝶的生活，重新活过来。如果你真的爱他，请和我一样，让他远离过去吧。看样子，我是这个房间里最不受欢迎的人物。我告辞。哎，叶凡，人的一生都是从过去累积到现在的。假如你真的能把你的过去忘得干干净净，那么你绝对不是一个凡人，你也不是一只枯叶蝶，你就是一块石头。你说够了没有？好，我是石头，我知道了，我用不着在这听你说大道理。我不在乎我是仙人、凡人还是石头。叶凡，你不是石头，你会燃烧，你敢爱敢恨。你强烈、骄傲又脆弱。如果你爱他，像我爱他一样深刻的话，那么就请你好好的保护他。像他这样的生物，稀少而又珍贵，让人刺痛而又不舍，伤害自己也会伤害别人，让你受伤之后还会念念不忘的。请你好好的保护他。好好的去体会。好，我走了。你们可以安安静静的吃一顿饭了。坐吧。我之前让你查耿培忠的那些事情，结果怎么样？这是我调查到的他那回扣的证据，有些时候还两头拿。真是肥到出油了。如果我们将这个档案公布出去，他肯定不用再纺织结婚了。我在调查培忠的时候，意外发现，文娟现在正在想办法办移民，听说要办到加拿大。原来他要敲我一笔。然后远走高飞。那么季海霞跟耿培忠合作，所以季海霞也会带着小薇离开中国。不是没有这个可能。如果有这方面的忧虑，那么处理小孩子的事情一定要快才行。那不能坐以待毙，必须快刀斩乱麻，赶快把小薇带回来。小茂，小茂。小茂哎，你怎么才下来啊？是不是韩丽又拖延你了？哎，你才等了我这么一会儿，你怎么那么不耐烦啊？什么叫一会儿？我等你出现，我都等了二十多年了，谁能有我这种耐心啊？得了吧，你就骗人吧
还二十多年呢，没准儿我还等你七世呢。哼，哎，你说这句话太棒了，我喜欢。不过我们现在是第八世了，让那些不圆满的前世都过去吧。我们现在是圆圆满满，欢天喜地。行了，你就别贫嘴了。哎呦，我都忘了，刚才我上班的时候，你妈给我发短信问咱们两个晚上想吃什么，结果太忙忘了回了。咱俩现在赶紧商量一下，给她回个电话。好好。不用打了，我在这儿呢。哎，妈妈。妈，你怎么来了？你要吓死人了！你哎呦，自己的妈妈还能吓死你吗？你小的时候我就跟你说，要说好话，不能把死挂在嘴上。你再这样，我就回去罚写。还罚写？你以为我还是你的小学生啊？没错没错，就要罚写。你没看他刚才那样子，跟我咬文嚼字的。我估计他现在这样，都是您从小罚写出来的吧？回答正确。<笑>哎，小茂，你没觉得小徐在你面前很能表达，很会说吗？何止能说呀，他天天把我说的一愣一愣的。哎，你不去当销售员，简直太可惜了，埋没你人才了。<笑>哎，对了，徐妈妈。您今天打扮得这么漂亮，来我们公司怎么啦？我呀，在家等不着你们电话，我就想咱们不能在家继续喝鸡汤了，这回喝腻的，干脆到公司来找你们了，咱们出去吃。出去吃啊？妈，您今天是不是龙心大悦要请客啊？<笑>看看我请客。<笑>小猫，咱俩今天可有口福了。何止有口福啊！自从徐妈妈来深户，我就太幸福。身材也跟着发福，衣柜里啊没有一件合适的衣服。既然你没有合适的衣服了，那我们吃完饭就去买衣服啊。喂，哎呀，你怎么弄到了我的电话号码？又在这见面，害我找了大半天。找人找号码已经成为了我的专长了。从你的老师呢，知道你停止使用的号码，差点又跑到安徽去找你。现在知道你在星辰弹钢琴，所以就拿到你的电话号码了。这么积极的找我，一定跟叶凡有关吧？昨天听了你的演奏，实在是让我太佩服了。如果你有什么需要我帮忙的地方，我一定帮忙。我知道你跟叶凡。在大学就是死党，现在又是秋凡二人组，你们两个关系一定很好。那他有没有说到我什么？说实话，我知道的并不多，常常和叶凡一起演奏《枯叶蝶》，但直到昨天晚上我才知道，原来《枯叶蝶》里的那一句“谁能齐飞中的齐飞”是你的名字哎。他从来没有跟你谈过舞吗？他谈过，他说他在法国的时候。爱上了一个让他心碎的男孩，他说他做错了一些事情，那个男孩不肯原谅他，还说，即使他求过他，仍然无法挽回。他说他离开法国的时候，整个人都是支离破碎的。他做错了什么？背叛了你？他从来没有背叛过我，是我没有深刻的去了解他，支离破碎。在他离开法国的时候，我也是这个感受。我同样是这四个字。你们之间爱得那么深，为什么会闹得不可收拾？怎么会分手呢？你这次赶来是为了挽回他吗？是是是，我想挽回，我当然想挽回。可是他心如止水。昨天晚上我跟他谈了一夜，但所有的问题都卡在一个人身上。韩立，你能不能告诉我，他跟韩立到底是什么关系？他们两个在一起了吗？他们两个同居了吗？他爱上韩立了吗？我不知道我能不能说，不知道叶凡他要不要我说。你一定要跟我说呀！只有知道真相之后，我才知道怎么做呀。从你那知道，总比从叶凡那知道好吧？我求求你跟我说好不好？那你不要让他知道我出卖了他啊！我告诉你吧，那个韩立对他有恩，叶凡的个性你应该很明白。他把恩情看得比爱情还重，更何况他现在正在空窗期。我想，他对韩立是感激的，是动心的。不过，他还没有从以前的感情中走出来。你说什么？他
他还没有从以前的感情中走出来。那也就是说，我，他跟韩立，对你自己有信心一点儿。他没有和韩立同居，他只不过是住了他的房子而已。那这么说，他只是在对待一个有恩的追求者。那这么说，我还有希望了。我想事在人为吧。不过你能从法国赶过来，我投你一票。这几年做了不少事嘛，在克罗伊纺织也捞了不少油水，现在在五福，更加变本加厉了。啊，这个我自己都还没核算呢，你倒先帮我算出来了，看样子你还能干点正事儿，谢谢。还有事吗？你跟季亚霞的计划，我已经知道了。你跟他打什么如意算盘，我也很清楚。我现在给你两条路走：一，带着你的妻小，安安静静的去加拿大；二，如果你不选一，我就把这份资料送去给五福，也让他们看看你到底捞了多少油水。我想一家正常的公司。应该无法容忍你这种不光明的手段。你说这个，你爱给谁看给谁看，我不在乎。明告诉你，该拿的我都拿了。我现在只要干完最后一件事情，我就可以去加拿大看枫叶了。你省省吧。你不会完成最后一件事了，因为我不会让你如愿。那我们走着瞧。看看是你儿子的命值钱，还是你的骨气值钱？你到底要丧心病狂到什么时候？你拿我儿子来威胁我，你以为你就可以安全的走出中国吗？我告诉你，我只要拿着这份资料到加拿大的大使馆告你，你别说去加拿大了，连上海都出不去。好啊，那我就不走，天天去你家，把你家闹得鸡犬不宁。你知道我有这个。你现在只有一条路可以走，就是把克洛伊纺织百分之五十的股份转给季爱霞，从此桥归桥，路归路。百分之五十，你野心太大了。今天秋水有点累，钢琴交给我。你缠了我一天一夜，到底要怎么样？我还打算缠你一生一世呢，你最好做好心理准备。你这是故意要惹我生气是吧？现在是工作时间，我们最好少谈私人问题，免得你被老板开除。乘着歌声的翅膀。演奏，才是真正的音乐人的演奏。平时叶凡在这拉琴，真的是埋没了他。他应该去读书的，说不定啊，将来他会是一个很成功的小提琴手的。是你把钢琴让给起飞的？是啊，他说服了我。他的琴艺太高了，我不敢在他面前演奏，所以就把钢琴让给他了。他来找过你。说服你的不仅仅是情谊，对不对？毕竟是一个能干的企业家和经纪人，被你猜中了。叶凡啊，会跟你没完没了的。不见得呀，你不会出卖我的，这是我们两个人之间的秘密。我觉着
，齐飞他千里迢迢的从法国赶过来，拯救他的爱情。我们这些做朋友的，应该给他一些机会。更何况，叶凡到现在还一直唱着：“谁能齐飞，孤独寂寞。”我们也应该帮一帮叶凡。他现在困在自己的茧里出不来，找不到方向。我们这些做朋友的，难道只能袖手旁观吗？谢谢你提醒啊，不谢。大家好，我是齐飞，就是《酷夜蝶》歌词里“谁能齐飞”的齐飞。我跟叶凡呢是在法国一起学习音乐，我主修钢琴，他主修小提琴，我们两个是一起配合的搭档，经常在学校一起演出。今天晚上我们重逢在上海，希望给大家带来一个非常愉快的夜晚。接下来我为大家带来《美丽的春天》。<笑>到底要干什么呀你？你让我们得乐且乐，把握今晚。就算你恨我，也不至于恨音乐吧。神奇的模样。哇，你把小薇的房间整理好了。我真是有点不敢相信，小薇今后会住在这个房间里。你一定要相信，只要我们抱着把小薇接回来的决心，她就一定会住进来。那个不是我小时候玩的玩具吗？怎么会在这里啊？还不是你爸让李嫂从仓库里面找出来的。哎，你再四处看看，看有什么缺的。你想想看，你像小薇那么大的时候，你最想要什么呀？我啊，没办法帮小薇回答你这个问题，但是我可以告诉你，我现在呢，最需要的是你，最想要的也是你。你喝酒了？你怎么又开始喝酒了？是不是发生什么事了？我原本只是想去茶房喝杯茶，清醒清醒。结果没想到，进了耿培忠之后，就逼着我一定要上酒吧，把自己灌死。但是我突然想到，家里还有一个女暴君在等我，所以。我喝了一杯，就回来了。耿培忠去找你了。他跟你说了什么？有没有聊到小薇的事？有啊，我现在终于知道，季海霞要卖儿子的价钱，他要公司百分之五十的股份。这一定是耿培忠。教季海霞要的数字，他们背后一定另有盘算，否则耿培忠，他不会无缘无故的要帮季海霞出头。他们是不是打算拿到股份以后就分账？是啊，这就是他们打的如意算盘。有时我想一想也真好笑，令我焦头烂额的公司，竟然还有人千方百计的想要抢夺。我看呢、啊，我不能小看我的公司。你当然不能小看
，就算公司只剩下了一个空壳，它也有它存在的意义。克鲁伊纺织已经是纺织界的一个品牌了，它有它的格调和高度，所以无论如何，你千万不能放手。海欢，你对克洛伊的感情，好像比我还强烈啊。哼，我是对。与耿若成有关的事情非常强烈。你这么说，是在对我认栽吗？你是不是脑子被酒精绑架了，有点不清醒了？谁跟你认栽？是啊，我的脑袋是被酒精绑架了，但是我的心呢？早就被白海华绑架了，真的很谢谢您，包容我的一切。虽然我不会矫情，说些感激你的话，但是我会用我的生命来证明，只要你跟着我，一定是值得的。哎，你们耿家人啊，就是这样。我呢，也从来不指望从你们嘴里面听到“谢谢”两个字，而且你这种矫情吧，我根本就不屑。但是做这一切，我还是蛮高兴的。你别跟着我了，行吗？哈利有车会送我走的。哈利，我搭你的便车。去黑洞给叶凡钢琴伴奏可以吗？呃，不用了，不用了，黑洞没有钢琴的。你的琴英雄无用武之地，你不要去啊。呃，我想你还是尊重叶凡吧。如果叶凡不想让你去的话，我也不会让你搭便车的。我对叶凡，他说什么是什么。黑洞是吧？我自己搭车过去总可以吧？喂，你别这样，你别跟着我行不行？你要是去黑洞，你会让我无地自容的。它不是高级西餐厅，它只是一个酒吧，一个我讨生活的地方。我已经够狼狈了，你别让我的生活在你面前无所遁形，行不行啊？你的生活跟我密不可分，我没有办法。那是一个公共场所吧，我进去消费总可以吧？我不想让你去呢。我还是要去，我默默的躲在后面看你，行不行啊？好了好了，都上车吧。你这位老朋友一定要捧场的话。你就忍忍吧。七分，你不要逼我，我现在什么都没想好，你不要让我闪电结婚。好，我不逼你，不逼你，我马上走。我马上走，我走，我走。叶凡，你一定要对我这么冷酷吗？对不起，我有话要跟你说。你一直跟踪我们呢？对，没错。你怎么允许叶凡在这种地方工作？难道你没有能力帮他找到更好的安排吗？韩立，你这样经营你的商品，你是想毁了他吗？你还好意思来问我？
。在我认识他之前，他已经在这里表演了。你不认识他很早吗？你为什么不给他介绍更好的工作？在他最落魄的时候，你在哪里？我看，在他表演完之前，最好离开这里，要不然他会非常生气的。他还有他的保护色，你知道吗？他的保护色是我的事，他在这里表演就是在糟蹋他自己。我既然来了，就不允许他糟蹋他自己。韩立，如果你是个大男人的话，我们就像男人跟男人之间一样，好好的谈一谈。你什么时候有时间？很好啊，你可以打电话给我的女秘书约时间，但是我很忙，未必可以给你时间的。我不找你的女秘书，我要直接跟你约。说，你什么时候有时间？明天？我真不觉得你跟我之间有什么好谈的。好啊，你不跟我谈，我会找你谈。嗯、齐飞，你还是跟过来了？你逼我是吗？一帆，说，你的心里完全没有我，我掉头就走了。你有喝酒了？缩在那个黑洞里，还不能露面，不喝酒我还能做什么？你有病？你知不知道你不能喝酒？你有胃痉挛？你哥也不在，庭委贝斯都不在，你发病了怎么办？谁来照顾你啊？你终于给我答案了，我要谢谢我那个胃痉挛。韩立，我要带走你的女伴。因为有人想要跟他通话，走。谁要跟我通电话？你姐夫，说不定还有你姐姐。他还在爱着他，都怪你让我吃那么多，我的减肥计划又失败了。<笑>你们这些女孩啊，总是想减肥，保不了口福，多可怜呢！你看我吧，就是喜欢吃，从小到大就没想过减肥，因为我吃饱了以后心情特别好，吃饱了我走在路上就想唱歌。<笑>哎，我跟你说，我妈这人不能饿，一饿就发脾气，特别爱吃。谁说我一饿就发脾气啊？你忘了？小的时候，你拿着板子追我那次，嘴里还喊：“早饭不饱，午饭不饱，晚饭也吃不好，只好打虚号。<笑>”编的编的，绝对是瞎编的，真的假的？当然是我编的了。其实啊，那次是我没考好，我妈说：“呃，小考不好，月考不好，大考也不好，打编你虚号。<笑>”哎呀，开心呐、啊！哟<笑>。他还在这儿啊！我跟你说啊，就这个女的，啊，咱们吃饭前我就看到她背一个孩子的发传单，小朋友可真够不容易的了。哦，你烦不烦？经过一次发一次，刚刚已经给过了，这个破传单以后别再给我了。小朋友，你太不礼貌了，干一说对不起，说干一说对不起，说不说呀？哎，老太太。你怎么对我儿子这么凶啊？你们看见没有？世界上就是这样，没有礼貌的父母才教育出来的没有礼貌的孩子。你们穿的那么体面，孩子却没有礼貌，往人身上扔东西，干什么呀？孩子要从小教育，小的时候不教育就不行了。小的时候是小流氓，长大就是大流氓了。你说谁小流氓呢？啊？我看你是没教养的老太太吧？你是不是吃饱饭没事干，谁在家打啊？啊，有有这孩子，不教育能行吗？这孩子，没素质，没素质，我没素质。哎呦、哎，干嘛呢？干嘛呢？行了，你们骂了发传单的阿姨，又在这儿骂我妈，念过书没有？上过学没有？讲不讲道理啊？行了，小旭，别说了。徐妈妈，这林子大了，什么鸟都有，咱们别去理他们，理他们不是伤了咱们自己的心情吗？对吧？不行，他们向你家道歉呢，我这三年的书啊，就白交了，哎，必须的，把他揪回来。妈，你别管他们了，你不道歉绝对不行。你别管了，你们做父母的必须以身作则，孩子不教育怎么行啊？走走走，我回来，我不道歉。走走走，走走走，该说对不起。你是什么人？我要叫警察了。你叫啊！你儿子我管定了。怎么想打架是不是？我儿子儿媳妇都在这儿，敢不敢呢？
阿姨说对不起，说对不起，你说对不起，对不起阿姨，对不起。好好好，孩子承认错误了，哎呀，我们走啊，哎呀，你你你。叶凡，我知道你很累，我闹得你都没有办法休息。现在很晚了，我本来应该送你回家去，我也不会耽误你太多时间。我可希望跟你说话，你能不能跟他通个电话呢？嗯，你手怎么了？哦。昨天被开水烫了，没关系。什么没关系啊？你知不知道水泡破了会发炎的？家里有药吗？没有。想也没有。还有啊，你以后如果再喝酒，我就不配合拉琴，也不跟你说任何话了。以前，你说你碰到我会受伤，现在轮到我了，我一碰到你就会受伤。不过这点小伤没关系。刚刚在星辰酒吧听你说那句话，吓了我一跳，急忙跳车。你看，中了一个大包。你不是说你哥哥要跟我通电话吗？我是来讲电话的，讲完我就回家了。好，哥，叶凡在你身边吗？那太好了，我跟他说话。好。喂，喂，叶凡，齐飞总算找到你了。姐夫，雪花身体还好吗？雪花她天天都在盼着你，等着你给她的承诺。你到底什么时候才要回来、啊？对不起，我可能不会回去了。你先不要说的这么肯定，你呢？就再给齐飞一次机会，叶凡。人生很长，不是那么简单的。我遇到雪花以后，就再也没有为别的女人动过心。齐飞是非常痴情的。你走了之后，我看着齐飞的生活，我看着他怎么样折磨自己。我为他心痛，也为你心痛，因为我深深知道，你也在折磨你自己。不是姐夫，我遇到了好多事情，我已经不是法国的那个叶凡。我知道，齐飞都告诉我了。叶凡，你听我说，你对雪花都这么念念不忘，可以为她化身为黑天使来报复我。我可以想象，你对韩立是多么的感恩，恨不得用婚姻来报答她。可是叶凡，如果你那么做了，你不但害了齐飞，也害了韩立，更害了你自己。所以。千万千万不可以那么做！可是我什么都没有了，我只有这样报答他。这报恩的事交给我们，一定可以想到更好的方法来报答他。你先挂电话，我已经到了雪花病房门口。对了，他现在可以说比较长的句子了，简直就是奇迹。你别让他累，也不要让他说太多话。我先进去，待会儿再打给你，你慢慢跟他说。好，一凡，我哥跟你说什么了？你听进去了吗？他说雪花要跟我说话。叶凡，你改变了雪花，改变了我哥，改变了我，你改变了我们每一个人，我们都感激你，是你救了我们。我们大家都被你收服了，除非你离开我，那才是我终身的悲剧。喂，火花。听不到你的声音，对不起，我太激动了
，我太太激动了，我我我花未来，我我想你。心陪着你，我的人恐怕回不来了。火花，你说过看到我。现在有点激动，他哭了，我要挂电话了。千言万语，雪花都说了，我先去照顾他，安抚他一下，啊？还好吧？他说了什么？你别哭、啊！他说了什么？你告诉我，他说了什么？你真混蛋！你为什么要把法国菜带到我面前来？你为什么要让雪花和你哥来打斗？你知不知道他们每句话都像针一样刺在我心里，我会痛的！你不能让我复原吗？你知道我有多恨你吗？我恨那个在古堡里。不替我道歉的你，我恨那个把手机淹死的你，我恨那个绝情的你。哎呦，你不给我手机充电，你知道我再也见不到我爸了，你知道吗？我恨你，我恨你，我恨你，我恨你，我恨你。恨死那个劫匪
可不可以给我一次机会，让我们重新开始呢？刚才那个吻是告别之吻。什么告别之吻？我还吻你几千次、几万次，什么告别之吻啊？我承认，你一直活在我心里，随时都在刺痛我。今天我没有控制好自己，学画的电话，让我压抑了很久的情绪全部都爆发了。但是以后再也不会了。我承认我还爱你，所以我也想了很久，我们之间不可能会复合的，我们再也回不到从前了。如果你爱我，如果你心里还有我，为什么我们之间不能复合呢？难道刚刚那一吻都是假的吗？叶凡，你还是我的人啊，你还是那个敢爱敢恨的叶凡，你还是那个充满热情、充满活力的叶凡。至于我，比以前更成熟，更懂得谦卑了，更懂得怎么去爱，怎么去珍惜。你想想，从我们认识、相爱到现在，每天都在狂风暴雨当中。当然，这有很大一部分原因是因为黑天使。可是还有另外一个原因，是因为我们个性实在是太像了，都太骄傲，太容易受伤，感情都太强烈。所以，我们每天都在天崩地裂当中。这种天崩地裂的生活，我真的怕。我不想再回到以前去。叶凡，我可以用贴纸写上我们所有的禁忌，贴在最显眼的地方，提醒我自己时刻不再犯错了，行吗？没用的，我们基本的个性还在。还是一样会天崩地裂。再说，我妈刚经过一段悲苦的生活，她需要安定。她住习惯了上海，她离不开这里，她需要我。我刚失去了我爸，我不可能再失去我妈。我了解，我了解，我会去安排的。你给我一点点时间，我计划一下，行吗？别再计划了。还有你，在认识我以前，你是个快乐的音乐才子。你的前程很远的。认识我以后，才让你的世界一塌糊涂。对不起，都是我的错。不不不，不是你的错。认识你是我最幸运的事情。弄得一塌糊涂才是我的错。好，我们现在不管是谁的错，我都希望你回到你原来的生活轨道上去。因为我还在爱着你，所以我强烈的希望你变回原来的那个你。至于我，经过了韩立的情深意重，我不能再辜负一个好人。我已经选择了。如果你尊重我的话，就请你尊重我的选择。你明明爱的是我，为什么要选择他呢？你看，我都已经成这样了，我住的是韩立的房子，我欠了他太多的钱。好，这些都不说，他能给我一份安定的生活，跟他在一起，我觉得很安全，很稳定。我现在经历了太多的变故，我只想要一份安定的生活。我再也没有办法跟你水深火热、天翻地覆的恋爱。我变了，你懂吗？今天晚上跟你说的话，全部都是我的真心话。你回法国去吧，你的存在只会加快我的选择。说实话，我真的恨不得明天就嫁给韩立算了，免得你一直跟着我。我真的累了，我回家去了。是，你累了，我
我总是让你特别的累。你这么累，才会说出一些思想不清楚的话。我送你回去，我发誓我也不会逼你，你也不用那么快的做选择。我知道我的话也没有什么分量，那你就想想雪花呀，想想我们在法国还有一个家。想想在法国你也有家人。来，小薇到老师这儿来。好。他发烧退了，但这个感冒药还请老师按时给他服下。好的，好的，小薇妈妈你放心。嗯。来，小薇跟妈妈说再见。妈妈再见。拜拜，听老师话啊。走了，小薇。妈妈再见。又是你，你胆子可真不小啊！又来小薇的学校。我不是告诉过你们耿家的人离我们母子远远的吗？季小姐，季小姐，我看你送小薇来幼儿园，是不是她身体好多了？她烧退了吗？我好像跟你说过吧，我的孩子我自己会照顾，你操什么心啊？不只是我操心啊。耿老先生还有若晨，他们都很操心。自从知道小薇是耿家的孩子以后，耿老先生一直很关心她，也一直想知道她的状况。听说她病了，还着急把自己的主治医生请回来给小薇看病。季小姐，耿家人是善意的，你不要抱有那么大的敌意，好吗？那要不这样吧，我们先找个地方坐下来，好好聊聊。我们？你觉得我们有什么好聊的？你不要再来烦我。那我们聊聊百分之五十的股份吧。你说什么？谁告诉你股权的事情？这就是耿培忠给若晨提出来的价码。季小姐，这是你的心意吗？说实话，我不太相信你是那种会跟耿培忠这样的人合作，然后把自己的孩子当做商品贩卖的人。你是吗？我没有，我没有出卖我的儿子，我也没有和耿培忠合作，这一切都是耿培忠他在自导自演。你不能这样污蔑我，我没有污蔑你，我相信你。否则我不会一再的过来找你，就是因为我相信你是爱小薇的。我当然爱我的孩子，我也不需要你的相信。但是，话还是要说清楚，我没有和耿培忠合作，我也从来就没有想过利用小薇向耿家人开口要钱。季小姐，我觉得你真的应该跟耿家人面对面的好好谈一谈，别把事情弄得更复杂了。你若有什么条件，只管提出来，我想耿家人只要他们能够做到的，也一定会答应的。我还想让你知道，我们所有人做的一切，都是为了小薇好。我们也都不希望再看到你被耿培忠这个人利用了。居然把一个这么难搞的人都请来了，还有什么事儿你办不到的？我都好不容易把这个难搞的人请过来，你就给我好好压住你的性子，别乱发脾气。要是被我知道你的血压飙高的话，对你不客气。连我的血压你都想威胁我，哼，做梦！说吧，今天大家有什么事，就开诚布公的谈谈。今天我来，不是来和你们谈条件的，是要告诉你们，我没有和耿培忠合作，利用小薇来向你们耿家要钱。现在不会，将来更不会。所以，希望你们弄清楚状况，不要再来骚扰我和小薇的生活。你的意思是说，你还是不肯把小薇交给我们耿家？耿老先生，这么多年没见，我想您变化很大。不是我这个晚辈要触犯您的意思，请您多保重。小薇的去留，就不用您操心了。你说这是什么话呀、啊？小薇是我们耿家的血脉
我不让他流落在外有道理吗？以前是不知道有他在，所以没有及时把他给接回来。现在既然证实他是我们耿家的人，就必须回到耿家来，而且你也无权拆散他和若尘父子。那您的意思，是要拆散我们母子了？若尘当年没有得到母爱的伤痛，您想要小薇再尝一次是吗？季海霞，你没必要拿我的事来攻击我爸，这是两回事。请你不要相提并论。为什么到你们嘴里都变成两回事了？你当初知道你母亲为什么离开耿家，那些伤痛你都忘了吗？你在我怀里哭了一遍又一遍，别告诉我你都忘了。闭嘴！我们现在谈的是小薇的事，不是让你挖我的疮疤。我的痛苦，早就和你没有关系。今天我来是看在白小姐的面子上。既然你们已经知道我的想法，我也没有必要在这里面跟你们大眼瞪小眼。告辞。等等，你先别走。好歹也是我请回来的客人，我还想给他看样东西。若晨，你也来吧。请进来吧。这些都是谁布置的呀？这个房间，大部分都是海华布置的，当然还有我跟我爸，连我小时候玩的玩具，我爸都找出来了。现在的小孩已经不玩这个，玩的是变形金刚，是超人。虽然不玩这个了，但总算这些玩具都是他们父子一起找出来的，也算是一片心意。你不觉得让小薇待在一个充满爱的家庭里是一件很好的事情吗？你为什么这么急着要我和若尘的儿子？你是有不孕症吗？你别胡说八道。海华他是心疼小薇住在酒吧里，他的胸襟是你不会了解的。如果你真的爱小薇，你应该就能体会我们的心情。如果你真的为小薇好，你就把小薇交给我们。我身体很好，没有不孕症。那我就更想不明白了，你千方百计的要小薇，在这过程中，心里就没有一点伤心，或者是愤怒？我的心情应该向你表达过，的确，我是矛盾过一阵子，但是若尘的一切高于我的情绪，所以我才会很高兴的给小薇布置这一切。我也想请你相信，我会对小薇视如己出的。你们不必白费力气了，小薇她不会来这儿，她有属于她自己的生活。我想，你应该很清楚，小薇现在的生活环境跟这的差别。这些，总比阴暗的酒杯要来得好吧？她怎么生活，应该是我这母亲做主的。小薇她未必会喜欢花园大叔，也许她需要的，只是一个亲妈妈。我们当然知道小薇需要一个亲妈妈，但是当这个亲妈妈手上拿着酒杯，忙着跟客人干杯的时候，小薇正在发烧，你却没有带她去医院，只买了一些像黑色蚂蚁的成药给她吃。你是在指责我吗？好，那我生小薇的时候你又在哪里？恐怕你是在跟别的女人干杯吧？听说你这个贵公子，在酒吧花天酒地很多年呢。我会花天酒地，还不都是因为你？我现在不是跟你算账，我们今天是想让你看到我们对小薇的用心。难道你真的看不到，也感觉不到吗？好了，别说了，季小姐，我知道你需要时间去考虑。我很诚恳的告诉你，我不是你的敌人，我很想成为你的朋友。我们所有的目的都是为了小薇好。你看你，今天又先斩后奏，结果呢，又碰了一鼻子灰。错，我一直在前进当中，你没发现吗？季海霞现在已经越来越听得进去我们的话了。今天带她去看小薇的房间，虽然她嘴硬，但我相信
他心里一定是感动的。你今天看他说的那些话，还不是一副不肯让步的样子？他需要时间啊，更何况我们又不能真的那么残忍拆散他跟小薇，我们应该要立出一些条件来，让他感觉到我们的善意。譬如呢？譬如给他合理的探视权。你跟他那一段毕竟都已经过去了，又不是什么深仇大恨，我们不能为此阻断母子亲情啊！你在他怀里哭了一遍又一遍啊！哎，你少无聊了，他说了那么多的话，你就偏记得这一句啊？因为这句最让我震动，因为你躺的是他怀里，不是我怀里。那我问你，四年前的时候你在哪里啊？我那时候跟我爸吵了一架，我就跑出去了。如果我第一个见到的人是你，我抱的人就是你。我对他那种啊，只是一种无意识的依恋。你不要拿他跟你比，他根本就配不上。不是什么配不配的问题，而是我们将来的人生，都要接受他了。毕竟她是小薇的母亲，是我们需要特别对待的一位家人。你也要有这样的心理准备，才可以接回小薇，知道吗？阿花，你真像一片大海，容纳我所有的沧桑，收拾我所有的狼狈。韩立，昨天在满月酒吧，我对你非常的不礼貌，希望你不要放在心上。我今天约你出来，是想谈一点我的真心话。这些话关系到你跟叶凡的未来，也关系到我跟叶凡的未来。我相信，这些事情对我们两个都很重要。很好，最起码比起昨天你已经成熟多了。你说，我听着。我相信。叶凡从来没有把我和他的那一段感情详细的告诉过你，那又怎样？他说过，那是一段已经结束的感情。如果已经结束，我不会从法国飞到中国来；如果已经结束，他不会在清晨唱《枯叶蝶》；如果已经结束了，他不会看到我就掉眼泪；如果结束了，他不会跟我一起演奏我们过去的歌。不，我们之间还没有结束。我想。那大概是你一厢情愿的想法。叶凡对我不是这样说的，他说他不会再回头了。我想，你还是接受现实吧，不要再给他增加任何负担。他的生活，有一段日子你没有介入，我却亲眼目睹。他过得真的很不好。我知道，我也谢谢你在他最需要帮助的时候你出手救他。不管他最后选择了你还是选择了我，我都感激你。那倒不必了。帮助他，我几乎没有思考过，我只是情不自禁而已。韩立，我想告诉你的是，我跟叶凡我们两个在法国之间的爱情，几乎摧毁了我们两个人。叶凡并不是你现在看到的那么单纯，他的个性是有刺的，是尖锐的，是强烈火热的。如果你眼中的他不是这样的，那就是他隐藏了自己的本性。我们两个在一起的时候，生活是多姿多彩的，有时浪漫到不行，有时会狂风暴雨，弄得两败俱伤。我们这种感情，我想你根本无法想象。我的想象不重要，我对叶凡过去的恋爱也不会放在心上。我只希望他所有的悲剧都结束，给他一个快乐的未来。你给不起他快乐的未来，他根本就不是一个平凡的女子。他是一个音乐人，也是一个天才型的人物，他注定会在音乐的领域发光发热的。我知道你也非常的热爱音乐，你也听了昨天我跟他一起演奏的《乘着歌声的翅膀》，他在小提琴方面的造诣，让俄国的教授叹为观止。他需要一个知音陪他一起疯狂，否则他会枯萎的。也就是说，你就是那个知音，你就是那个陪他一起疯狂的人了。是
，我们两个是同类型的人物，我们一起疯狂的时候，难免会擦枪走火。我们爱得太深，彼此太在乎对方了，也容易伤害了对方。我们之间所谓的分手，是因为发生了一场误会。他匆匆离开了我的古堡，我气得生了一场大病。我病好了之后，他居然回国了。他回国之后，断绝了和我的一切联系。我以为他是不告而别，我不知道他父亲去世的种种事情。等我想援助他的时候，已经错过了时机。韩立，我想请求你，求你千万不要跟他结婚。他直到现在心里爱的人是我。如果你娶了他，就是一个悲剧的开始。你无法满足他，因为我活在他心里。哼，你太过分了。如果叶凡决定嫁给我，你就出局了。她是一个善良、诚实的女孩。他不会骗我。当他存心要骗人的时候，他会骗过很多人，他甚至会骗过他自己。我告诉你，她是一个非常复杂的女孩，你根本不了解她。在法国，我用尽一切方式去配合她的浪漫梦幻，还有许多刺激疯狂的事。即使如此，我还会面临失去她的威胁。你绝对应付不了她。好了，我想我们的聊天应该到此为止了。谢谢你提醒我那么多应该注意的事情。我会记在心里的。至于其他的事情，你就不必操心了。她是我的女朋友，我会为她操心的。至于你的请求，对不起，我无法答应。我还有事要忙，就不陪你聊天了。拜拜。